Salve amici, se siete in questo canale e state guardando questo video è perché evidentemente state cercando un prodotto simile per la vostra casa o ufficio o casa di campagna, casa di vacanza io vi parlerò di questo prodotto che si chiama farò anzi una recensione che praticamente inizierà da, da lui da dove inizia lui a lavare cioè ad aspirare in questo momento fino a finire al lavaggio incluso un, la parte finale del video dove inserirò la parte della manutenzione eh, per quanto concerne anche le due vaschette in dotazione quella della polvere e quella dell'acqua come vanno sostituite, come vanno pulite, come vanno trattate spero di non essere troppo lungo ma per delle ragioni per la quale vi sto indicando e per delle necessità sono costretto ad essere eh, purtroppo lungo anche se non è il mio volere ma andiamo subito adesso ad avvicinarci al prodotto che è in quell'angolino vediamo se va sul tappeto no, non l'ha deciso ancora di passare il tappeto ma lo decide da presto allora questo è un prodotto che si chiama Hikos 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 S18 S18 sta per il modello perché eh, ci sono altri modelli attenzione io sono una persona che sta cercando di fare la recensione di questo prodotto e anche di altri prodotti ecco vedete che adesso va sul tappeto ha deciso aumenta la potenza della carica tutti i suoi 1800 watt li sta sprigionando su questo tappeto perché e vi posso garantire che è pulito rispetto a com'era lui se ne va, poi torna, sbatte, sbatte tanissimo, non, non fa, non rovina i mobili, è pieno di sensori, è tutto sensori questo, addirittura non cade neanche dal, dai canerottoli, se potete fare le scale fuori, eh, perché lui ha dei sensori che rilevano proprio, che manca la base sotto di essa, e si ferma davanti lì gradini per non cadere, per cui state tranquilli sui gradini, vi farò una dimostrazione anche di questo, di questo fatto, così metteremo tutto fianco sul nero e nero sul bianco. Questo mi sta camminando tranquillamente, si è la casa. Allora, questo ICOS S18 1800 watti è quello che io vi consiglio perché non i cos S12 anche se costa 30 40 o meno non ve lo consiglio perché abbiamo l'S18 che è nato dopo l'S12 l'S15 per cui dovrebbe essere migliore in ogni caso quello che dovete guardare quando comprate un prodotto del genere è la potenza dei vattaggi per l'aspirazione questo è un 1800 watti per cui a rispetto all'S12 che è 1300 watt abbiamo 50 watt in più è ovvio che 1800 watt non ci possiamo lamentare da come aspira andiamo al prezzo 1300 watt quindi l'S12 lo acquistiamo alla modica cifra di 130 140 euro l'S15 siamo intorno ai 160 euro come potete vedere si tolgono 30 40 euro di differenza l'uno dall'altro l'S18 che è questo qui siamo intorno ai 180 euro attenzione questi sono dei prezzi che potete trovare soltanto se lo volete acquistare su internet andate su google scrivete ICOS la marca del, del prodotto ICOS S18 S di Savona ICOS S di Savona 18 uscirà il suo sito e lì noterete che ci sono tantissimi aspirapolveri come questi e quello che dovete guardare è la sigla S12 S15 perché è lì che cambia quindi se volete acquistare questo io vi consiglio di acquistare questo che è un S18 appunto ha un'aspirazione di 1800 watt ora non so se 
si chiama S18 perché appunto è 1800 watt perché pensandoci bene l'S13 è 1300 watt quindi forse l'S13 il numero 13 sta anche per il vattaggio quindi 13 1300 watt l'S15 è 1500 watt sì non mi sto sbagliando l'S18 è 1800 watt poi abbiamo l'S20 che è 2000 watt o l'S22 che è 2000 200 watt, 2200 watt, ma saliamo di prezzo. Allora, questi prezzi sono dei prezzi, questo qua 180 euro, su Amazon lo, lo troverete 269 euro. 200, no, no, no. Ah, ecco. Su Amazon lo troverete 269 euro. Lo potete acquistare 180 euro soltanto se lo acquistate nel suo sito ufficiale, quindi evidentemente lo possono vendere a questo prezzo perché non pagano, non pagano ad Amazon magari per vendere, che non gli danno la percentuale, per cui la percentuale che dovrebbero dare ad Amazon la scalano dall'importo, ma si vendono 2,69 euro, lo fa Amazon, lo vendono, loro si possono permettere di venderlo 180 se lo acquistate nel loro sito e una volta acquistato nel loro sito risparmiate appunto questi 60 70 euro di differenza che non sono pochi questo prodotto 180 euro è un prezzo regalato rispetto a quello che offre e rispetto a tanti altri tipo lava pavimento aspira pavimento questo è un lava aspira adesso vediamo che sta facendo questa stanzetta lui arriva proprio dove si fa tutta la stanza arriva fino a sotto la mensola adesso vedete piano piano sbatte lì poi torna indietro sbatte lì tocca lì e questo si impia lì sotto e non esce più sto scherzando esce pure si trova la strada per uscire la stessa strada che fa per entrare è quella per uscire e allora questo piccolo robot non ha il radar con i radar costano la, almeno 400 euro i robot con i radar 400-500 euro qual è la differenza tra un robot con i radar e uno senza radar? sta soltanto nel, in qualche cosa che a voi non vi interessa se non siete appassionati di tecnologia perché lì dovete entrare su un'applicazione dedicata con i radar se volete sfruttare la funzione radar soltanto per dirgli vatti a pulire la cucina vatti a pulire la stanza da letto vatti a pulire lui va direttamente in cucina e si fa la cucina va direttamente in camera da letto e si fa non credo che bisogna spendere 300 in più per farlo portare per farlo andare da solo in una stanza dedicata da pulire anche perché ce lo potete portare voi poi mettete una fascia come questa che troverete in confezione che serve per delimitare la zona quindi se io gli dico al robot tu devi pulire questa stanzetta, tutta questa casa qui, questa stanza qui e ti devi fermare qui, lui si ferma qui perché c'è questa fascia che troverete in confezione che gli impedisce di oltrepassare questa fascia e andare nel resto della casa, in questo momento non ci deve andare, deve pulirsi qui. Ma che cosa c'ha lui? Lui non ha il radar che lo fa costare 500 euro il radar credo che c'era la versione ICOS S20 o S22 di radar ma costa tantissimi soldi che non ne vale la pena secondo me non ne vale la pena perché pulisce benissimo non vedo perché devo spendere di più ma lui non è il radar l'abbiamo detto che il radar non serve a niente serve ma non, non è il caso di persone magari anziane o persone che non vogliono usare l'applicazione, voglio soltanto accenderlo e lui fa tutto. Che non vuole badare alla connessione internet, non vuole badare al radar, non vuole badare a, a fare niente, vuole soltanto pigiare il pulsante di avvio e lui parte e si fa tutta la casa. Circa 80 metri quadri se la fa con una unica ricarica. Per ricaricarsi lui ci impiega circa un'oretta, un'oretta e mezza e quando deve eh, pulire con una ricarica lui si riesce a farsi anche 80 metri quasi di appartamento senza scaricarsi 
quando si sta per scaricare, facciamo finta che adesso lui si scarica, facciamo finta, lui se ne va direttamente nella sua base di ricarica, quindi non c'è il rischio che si ferma qui in questa stanza. Da solo lui se ne va nella base di ricarica e si auto ricarica. E allora dicevamo che lui non ha il radar, perché costa 180 euro, 260 euro costa su Amazon, quindi è un, è un, è un robot costoso comunque, di quelli buoni perché quelli meno buoni costano su Amazon la media di 160 euro, 170 questo su Amazon lo pagate 269 lo pagate poco, 180, se lo prendete nel suo sito ufficiale Icos, su Google diteci che vi mando io, così a me mi, mi regalano un robot sto scherzando comunque, io non sono pagato per fare questo lavoro, non è il mio lavoro vi sto spiegando le mie impressioni, cerco di recensire qualsiasi prodotto giunga dalle mie mani per darvi delle informazioni se acquistare il prodotto o non acquistare e perché non acquistare. Le informazioni ve le darò con delle dimostrazioni visive, non che mi invento qualche cosa, vi faccio vedere io proprio la dimostrazione sia perché comprare e perché non comprare. Allora lui c'ha il non è il radar, ma ha la possibilità di mappare la casa. Cosa significa mappare la casa? Significa che lui ha una memoria e se in questo momento lui è tornato a dormire qui davanti è perché sa che doveva tornare qui. Lui ha una memoria, si riesce a disegnare tutto il tracciato dell'abitazione e riesce a segnarsi lui se ci sono delle parti non tracciate da lui quindi non pulite da lui capite? ha una mappatura non è il radar ma a differenza ha una mappatura integrata che non lascerà nulla dove lui può passare passa e lo pulisce non lascerà nulla della casa non pulita su questo vuole essere tranquilli perché sono più di tre giorni che lo farò testo la confezione è ricca di accessori, abbiamo quattro spazzole, due che vanno messe in uso e due le spazzole quelle che, che stiamo girando adesso, queste qui. E troverete due in confezione di riserva e due vanno montate. Io l'altra volta sul video ho fatto vedere come si montano, ma ho sbagliato su una cosa. C'ha due lettere il sotto di questo robot dove vanno montate le, le spazzole ha delle lettere di riferimento stesse lettere di riferimento troverete nelle spazzole perciò non, non sono uguali le due spazzole mettiamo caso che questa spazzola qui questa ci sia scritto L sulla spazzola ed L lo troverete anche sotto il robot perciò la L va lì la lettera A o M, non mi ricordo bene adesso, va nell'altro appoggio della spazio, per cui non dovete scambiare queste due spazio. Potrebbe essere che siano destra e sinistra. Comunque, fate attenzione quando montate la spazio a, a montarla con la lettera giusta. L con L, M con M, se è M. L mi ricordo, l'altra lettera non me la ricordo. Adesso lui sta continuando, vedete è tornato in questo punto della casa, sta facendo tutto la cucina, qui, arriva qui, adesso gira, o va dritto, ecco, anzi si deve girare, c'è tutto va dritto, adesso va di nuovo sul tappeto, ci sale, di nuovo, ecco no, non ci sta dritto e ci sta risalendo. Perché ha fatto questa manovra secondo voi? Perché appunto non l'aveva fatta prima. Lui poco fa, ci avete fatto caso, ha fatto avanti e indietro. Avanti e invece adesso ci sta dando per così. Come vi dicevo, lui non lascia nulla al caso. Per cui si andrà a spendere 400 euro, 500 euro per qualche cosa che poi alla fine è per un radar. Il radar è, cosa è? è una specie di torretta che troverete qui sopra montata. Questa torretta si chiama Radar, ma non, non serve, non c'è spendere 500 euro per avere il robottino con il Radar, non serve perché vedete, lui la pulisce bene, 
aspirava un polvere, non c'è neanche un briciolo di polvere. Dopo niente, guardate c'è qua, niente, niente. Meglio della scopa. Cioè la scopa più o meno non riesce a pulire così, perché anche se magari spazza del pavimento con la scopa, la polvere sal, salta, va su, va sui mobili, va dappertutto, non riesce a togliere la polvere, la scopa. Come fa lui? Lui aspira proprio. Qui c'è la sua base di gigantica, come vedete. Raggiunge la sua base di carica quando si sta scaricando al 10%. In modo tale di avere lui il tempo di andare a scaricare. Ecco. La confezione è ricca di accessori, diciamo due spazzole rotanti, questi che ruotano. Abbiamo una fascetta per delimitare la stanza sul nella confezione, nella sua scatola quindi abbiamo quella fascetta lì che vi ho fatto vedere poco fa eccola qui quindi due spazzole rotanti una fascetta se avete una fascetta più lunga le vendono a parte la potete comprare che so, magari una fascia più lunga che inizia da lì e finisce nell'altro muro volete comprare una fascia lunghissima di 10 metri la potete comprare la vendono quella che c'è in confezione è lunga quanto una porta più o meno un metro che cosa e allora stiamo parlando di ICOS S18 l'adesivo che c'è sopra è un adesivo di gomma che troverete nel sito ce ne sono di vari colori giallo, blu, verde io l'ho comprato questo adesivo perché è importante comprarlo e metterlo? Che essendo lui di una plastica lucida, nera lucida, si impolvererebbe facilmente messo sotto carica. Allora mettendo sopra questo adesivo la polvere non si vede più. E quando poi voi volete passare un panno su questo adesivo che è un adesivo compatto, lo potete passare e non lascia l'alone per panno. Mentre se voi non non mettete l'adesivo come ho messo io questo vanille il vanille che è una specie di, di gomma come quelle celate che si mettono sui tavoli un pochettino più, più gommosa però questa vanille costa sui 10 euro questo adesivo se volete poi con attenzione ad incollarlo sul non lascia della colla quando poi il colore lo ricogliere è una specie di colla, non so come spiegare, ma non è colloso, nel senso che sa che si appiccica tutto, però riesce comunque sì a, tenere, a tenersi fermo lì e non, non si appiccica più, se, se non siete voi a volerlo staccare. E allora, questo adesivo serve più che altro per renderlo più lavabile, la parte sopra. Poi incontrerò un altro video che vi farò vedere l'illuminazione mentre ha delle scale davanti per evitare di cadere, non c'è che da solo non cade anzi, mentre per cercare delle scale posso anche fare questa prova sul tavolo perché sul tavolo si c'è che pulisce il tavolo basta una giornata, non posso dimostrare una cosa che si può comunque dimostrare in tutti i modi che non, non cade dalle scale vi lo farò vedere con un video collegato a questo e allora cosa c'è da sapere di questo prodotto? il prezzo l'abbiamo detto se lo comprate sul sito ufficiale è 180 euro se lo comprate su Amazon è 269 euro cosa abbiamo da sapere? abbiamo detto abbiamo parlato di questo prodotto e abbiamo dato delle informazioni positive adesso andiamo alle informazioni negative perché negative? perché dopo che l'ho testato tre giorni posso già parlarne di questo prodotto anche in negativo e non solo in positivo che cosa c'è da sapere di questo prodotto? perché parliamo di negativo? che cosa ci serve da dire di negativo? 
te lo dico subito quindi per la parte che aspira non c'erano dubbi 1800 watt sono una buona potenza di aspiraggio e lì problemi non ce ne sono e dubbi non ne avevo neanche all'inizio prima di fare l'acquisto dov'è che non è ma non credo, non credo che sia un problema suo comunque soltanto di, di lui credo che sia un problema di tanti robot che lavano e aspirano il pavimento credo che sia un problema di tanti robot e non di lui soltanto è la parte che lava che lo mi convince perché non mi convince la parte che lava perché ma già io avevo dei dei dubbi sulla meccanica più che altro di come è la funzionalità del lavaggio perché sulla meccanica dell'aspirazione la conosciamo tutti aspira con un aspirapolvere e invece di essere un aspirapolvere che lo dovete portare voi questo cammina solo e aspira si comporta abbastanza bene a parte che lava allora, intanto vi sconsiglio di aggiungere nella sua vaschetta d'acqua, che ci va circa mezzo litro d'acqua, qualsiasi tipo di prodotto, quindi solo acqua, perché qualsiasi tipo di prodotto che voi aggiungete lascerà degli aloni che non ha fatto là. Ora non so se voi riuscite a vedere, ma ci sono degli aloni per te, è pieno di aloni, dovuti proprio dal panno in microfibra che si attacca sotto la spirapolvere un panno come questo così e questo piccolo panno questo piccolo panno cosa può fare secondo voi? di può lavare mai una casa quindi il problema sta qua E cosa serve allora? Lo dobbiamo chiamare lava pavimenti o lo chiamiamo... Non so. Umido pavimenti. Da dell'umido sopra. Perché qual è la sua procedura di lava pavimenti? Cioè quale sarebbe? La parte dell'aspirazione lui la fa perfettamente. Lava pavimenti. Lava pavimenti. Andiamo a lava pavimenti. Facciamo finta che questa è, è lui. Camina, camina, camina. Che cosa avviene nella parte meccanica? Getta dell'acqua. Fa la prima passata molto bagnata. La seconda passata la fa più asciutta. Quindi come parte meccanica lui regola soltanto il getto dell'acqua sul panno. La prima passata la fa molto bagnata. Infatti vedrete il pavimento molto bagnato. La seconda passata ci ripassa e fa una, un passaggio più asciutto. E fino a qua ci possiamo stare. Man mano il panno si va comunque sporcando, perché sì è pulito perché la polvere l'ha tolta, ma se ci passi un panno bagnato è ovvio che il panno si sporca. E eh, non lo potete strizzare come quando avete un, un, uh, avete un, uh, un mocio, il mocio che lava per terra, no? lo strizzate nel suo secchio col bastone, girate, sciacquate, eh. non c'è questa procedura lì. C'è una vaschetta che praticamente contiene mezzo litro d'acqua e la disperderà su tutto il pavimento questo mezzo litro d'acqua, infatti poi quando finisce non c'è più acqua nella vaschetta, non troverete una vaschetta piena di acqua sporca, che ha raccolto, ecco, ci sono arrivata qui però, troverete una vaschetta vuota, e dov'è l'acqua? L'acqua è per terra, l'ha lasciata per terra, quindi che cosa fa lui? Lava pavimenti o finisce di spolverare passando un panno umido? Ma il difetto che io ho notato è che quando lui gira, lascia una girata e quando asciuga questa girata è sporca. 
cioè è, lascia dei segni praticamente ora questo difetto è non è un difetto diciamo della macchina ma è, è qualcosa che secondo me hanno tutti perché se uno vuole acquistarsi un lavapavimento deve, deve comprarsi un lavapavimento soltanto secondo me quindi questo non lo dobbiamo chiamare lava pavimento, è sbagliato perché lui non lava il pavimento. Lui passa un panno umido, la prima passata la fa molto bagnata, poi ci ripassa gettando meno acqua sul panno e a quel punto inizia ad asciugare. È bello quando si vede all'inizio questo pavimento tutto bagnato, ma... Non so, perché non è che è tanto pulito, cioè che si vede bello pulito, si vede per terra tipo macchie, tipo la, la sua girata che fa così, lascia la lone per terra, di, cioè perché lui si va sporcando man mano, si va pulendo, per cui alla fine, alla fine che fa? Non lo compriamo per questo motivo? Cioè non so se vi serve un lavapavimento o un aspirapavimento. Io penso che... Quello che vi serve è una spira pavimento. E allora, lui è una spira pavimento e lava pavimento. Fa entrambe le cose separatamente. Lo usare come aspira pavimento, lui lo fa. Lo dovete usare come pavimento, lui lo fa. Ma attenzione perché lavando il pavimento non, non dà quel, quel lavoro finito. Di, di quando si, si lava il pavimento con il moscio e il secchio dell'acqua è un altro tipo di lava pavimento quindi lo chiamiamo più che altro che lava pavimento lo chiamiamo bagna pavimento che lui lo bagna infatti la vaschetta la troverete vuota non troverete una vaschetta con mezzo litro di acqua nera sporca troverete una vaschetta vuota quindi l'acqua dov'è? l'acqua l'ha lasciata sul pavimento ecco se voi vedete il mio pavimento ha delle girate in controluce vedete la prima volta l'ho pulito mettendo dentro a mutino e mi sono rovinato perché ha lasciato per terra tutta una specie di, di platina bianca dopo ho cercato di ho provato a mettere dentro dell'alcol denaturato ora ascoltate su questo passaggio che magari si risolve il problema della lone questo è alcol denaturato alcol etilico denaturato se noi mettiamo nella vaschetta dell'acqua un po' di questo è un alcol a differenza dello spirito però non mettiamo spirito che può essere anche infiammabile questo non è infiammabile comunque non, si, non perde a fuoco l'alcol naturale noi mettiamo l'alcol naturale e vedete un pochettino se questi aloni li lascia o non li lascia però io ve lo consiglio comunque sia di, di acquistarlo per una questione non di lava pavimento io ve lo consiglio a livello di aspira pavimento questo modello e non altri modelli vi consiglio questo ICOS S18 per una questione che lui è un 1800 watt si comporta abbastanza bene la sua confezione è ricca di accessori la sua assistenza non so se è ricca di, di, di persone che gli assistono non ho ancora provato la sua assistenza spero di non trovarla mai quindi che cosa dire? Lava pavimenti, forse è il tipo di porcellana che c'è per terra, non è adatto per questa porcellana, forse va meglio sul parquet, forse va meglio sul marmo, forse va meglio su... non lo so, non lo so. Ognuno c'è il suo pavimento, però secondo me, secondo me, questo è un, un argomento che si dovrebbe approfondire ancora meglio del lavapavimento. 
ma io attualmente non mi sento di consigliarvelo come lava pavimento io questo qua ve lo posso consigliare come come mh, aspira pavimento e non come lava pavimento sembra che ci siano detti quasi tutto poi farò un video che lo monterò insieme a questo quindi, quindi farò un, un video dove troverete su questo stesso video alla fine vi farò vedere la manutenzione di come si pulisce, come si cambia la vaschetta, come tutte queste cose qua e così abbiamo concluso, io spero che i miei video vi possano aiutare a decidere meglio su un prodotto prima dell'acquisto spero di potervi aiutare allora dicevamo un'altra cosa se voi vedete questo simbolo questo con i baffi è il simbolo della connessione a internet quindi se avete a casa internet lo potete tranquillamente utilizzare anche con internet che cosa fa tramite internet? pulisce meglio perché c'ha internet? no c'è soltanto che c'è un'applicazione dedicata che si chiama Kikos Home per Andro, per Apple quindi per Apple su iOS troverete cercate questa applicazione Kikos Home e lui vi registrate e potrete tranquillamente comandare il robot dall'applicazione c'è anche un telecomando questo lo faccio vedere il telecomando lo fermiamo andiamo indietro a cosa serve il telecomando? uno dice ma io non ho internet oppure me lo devo mettere per forza no no internet non è obbligatorio per questo prodotto questo qua si può gestire benissimo col telecomando è lui in una casa senza internet internet non vi serve per questo prodotto perché? perché lui quando si scarica si eh, non lo so aspettate un attimo perché per quanto riguarda la ricarica automatica lui si va a ricaricare automaticamente perché c'è la connessione wireless ecco a che serve la connessione wireless se voi non avete internet dovrei fare una prova se lui senza internet trova lo stesso la sua base di ricarica automatica e devo fare questa prova come facciamo questa prova? la facciamo subito Stacchiamo internet, però prima di staccare internet avviciniamoci verso la base di ricarica. Ecco, facciamo queste prove insieme a voi. Quindi adesso lo piloto col telecomando. Gli do il play. Auto cleaning. Eccolo. Okay. Andiamo verso il tappeto, magari avete direzione voi verso qualche punto della casa. Così, come se fosse una macchina telecomandata. Però diciamo, questi pulsanti che piaccio vogliono ripetutamente il comando dato più di una volta, per cui vedete non è che anche se volete avanti. cerchiamo di farlo andare a casa schiacciamo questo pulsante che è la casa 
questa girata che lui ha fatto senza Inter se mi conforta il fatto che lui sta andando a casa perciò a voi Inter non vi serve non vi serve completamente Internet spero di, di aiutare qualcuno con questo, mia, con questo mio video qualcuno che pensava questo è buono anche per persone anziane persone anziane che non vogliono internet che non ne capiscono niente di internet che vogliono questo prodotto vedete si è acceso la spia della casa Start charging. mi conosce questa questa casa qui come casa quindi internet non è, non è non serve per lui andarsi a ricaricare come potete vedere perché la connessione è staccata quindi lo possiamo far ripartire con il pulsante lui è ripartito tranquillamente quindi da casa cioè, avete questo telecomando e lo potete in questa applicazione direttamente farlo accendere o mandarlo a ricaricarsi lo potete anche direzionare voi mandiamolo a ricaricarsi Aspira sì. Ah, per chi c'ha Alexa, io l'ho chiamato Teresa come la mia fidanzata. Alexa, spegni Teresa. Non riesco a connettermi a internet. Ah, perché... Devo sentire le sezioni in cui Alexa. Ah, perché io ho staccato internet. E avendo Alexa si può comandare la voce. Spegni e accendi. C'è solo un difetto. Che non si va a ricaricare, spegni si ferma dove lui cammina. Io dico Alexa spegni Teresa, perché l'ho chiamato Teresa. Nell'applicazione potete eh, cambiare il nome, metterci il nome che volete voi e farlo comandare da Alexa. Soltanto che quando voi comandate Alexa gli dite accendi o spegni, lui accende e si spegne e rimane spento nel punto dove lui era. Invece a me mi sarebbe piaciuto che lui fosse tornato nella sua base di carica con questo comando di Alexa. Invece no, si ferma lì. Allora non capisco se è qualche problema che io non, non trovo la skill, la, la skill adatta per dargli il comando adatto. Non so. Ma adesso attacchiamo internet e non ci deve fare cosa con Alexa.
spaccato no 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 tira 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 Perfetto, l'ho provato e il mio cavo che l'ho provato, adesso faccio il mio cavo. Basta, adesso entra, adesso entra. Adesso entra. Adesso togliamo la funzione Alexa. Ecco qui. Lo stop è pronto. La, la parte del internet l'ho fatta vedere. Adesso proviamo a usare Alexa. Alexa spegni Teresa. Avete visto? Alexa accendi Teresa. Alla volta si muove, alla volta non si muove. Alexa, spegni Teresa. Alexa, accendi Teresa. Ecco, visto? È l'uso delle muovere. A parte che il problema è di muoversi, non è tanto che l'uso delle muovere, ma se tu dici Alexa, spegni Teresa, lui dovrebbe andare a ricapitare. E non spegnersi in mezzo alla stanza. Quindi con Alexa diciamo che non, non sono molto soddisfatto io. Riproviamo. Alexa, accendi Teresa. Anzi, l'ho già acceso. Eh, Alexa, Alexa, spegni Teresa. Così spegne. Alexa, accendi Teresa. Intanto non va. Auto cleaning. Adesso. Alexa spegni Teresa Alexa accendi Teresa Ma almeno prima partiva Prima Ora manco questo più fa Alexa Thank you. 
Stiamo provando la parte di Alexa con internet, la connessione wireless. Vediamo un pochettino. Abbiamo detto che possiamo aggiungere un nome e cambiare quello suo. Potremmo vedere magari meglio con il controllo locale. Adesso vediamo in una diretta con controllo locale. Alexa Spegni Teresa Intendi TV della pulita è della pulita la casa che già l'ho dato più tante volte in questi giorni ed è vero che c'è qua guardate questo con la scopa non va via cioè alla fine il prodotto è buono vedete questo prodotto è buono ma mi piace soltanto la mo il modo come deve scuotare la vaschetta sta cosa che bisogna girare è, 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 non è tanto se si apriva sotto era meglio ma è tutto sigillato c'è la vite quindi si fa così come sto facendo io soltanto quindi alla fine si fa così adesso cambiamo la vaschetta prendiamo quella dell'acqua e facciamo così quindi abbiamo cambiato la vaschetta vediamo come si comporta adesso con 
con l'acqua io vi ricordo che ancora non l'ho ricaricato non mettete le lessivi dentro perché già lascia gli aloni io sto mettendo l'acqua denaturato per vedere se almeno gli aloni si li porta via questa è la sua suo panno allora, il panno prima va bagnato in questo modo diamoci una bella schizzata e lo montiamo è facilissimo montarlo giriamo lui prendiamo il panno montiamolo si gira si gira Ecco qui, schiacciare, l'abbiamo messo. Questo è partito, non te lo mando mai. Luce e vediamo il suo movimento com'è che cosa combina sbatte là, così c'è un filo di polvere non c'è un filo di polvere la parte che aspira è ottima la parte che lava la parte che lava quando assicura che questo pavimento di casa mia prima ci sia il piso di tutto è una bella lavanda magari con la scopa il bastone il seggio la situazione è bella con la scopa
faccio, dico il lavoro lo fa. Egregiamente ma lo fa. Non c'è il tappeto bagnato però. Comunque lui ha un programma all'interno che praticamente che cosa succede in questo programma? Lui in base il suo modo di pulire già sa la parte che sta facendo con più acqua e che poi ci deve ripassare col panno più asciutto. Perché lui lo fa prima una pasta da bagnata e poi la pasta asciutta. Io spero che questa recensione ci sia un'idea ancora più chiara su questo prodotto. Ripeto, lo consiglio della parte di aspirazione e non la parte che lava. Questo è fondamentale capito. E lo consiglio neanche la parte di Alexa, neanche con la connessione. Non lo consiglio né con la connessione né con Alexa, perché i comandi locali a lui esegue non sono soddisfacenti. Lo consiglio soltanto, il suo telecomando non è molto reattivo, perché anche il telecomando non è molto reattivo. L'unica cosa che c'ha di buono questo robot, di buono è l'aspirazione. E a me sinceramente quello che lui, quello che è l'aspirazione basta. Perché le altre cose si può anche cambiare. Se prende uno il mozzo e se lo fa, si fa il mozzo perché non è che è un lavamento questo, sono un lavamento. Si prende il mozzo e si pulisce per terra. Ecco, questo bisogna fare. Prende il mozzo e pulisce per terra. O altrimenti non sai comprare un lavamento che sia solo lavamento. Questo fa l'aspirazione. Questo lavamento qua io non, non è che ce l'ho tanto. Forse per togliere la polvere, la polvere con il panno umido. E come, sì, vabbè, sì, ci può stare. Se la ragioniamo così ci può stare. Lui toglie la polvere col panno umido. Quindi, quindi magari c'è polvere che non si può togliere con aspirando e col panno umido magari si toglie. Ma non è che lui ha il pavimento però, questo no, non lo può fare con quella piccola un pannetto di, di centina che è piccola, è sola, non, non è una cosa che si può fare. Il pavimento ci vuole proprio la mano dell'uomo, secchio, acqua, adesivo, un bel mocio, sciacquare, strizzare, sciacquare, cambiare l'acqua, e eh, questo è il pavimento, quando si cambia l'acqua, per quattro volte, no con questo lo fortino. Questo non lava per esempio, questo lo toglie la polvere col panno umido e, e toglie la polvere senza panno umido. Quindi è una spirapolvere, il rapporto con Alexa non è soddisfacente, il rapporto con internet non è soddisfacente, il rapporto con il telecomando non è soddisfacente. Il telecomando non lo trovo reattivo. Il rapporto con Alexa è negativo perché accende e spegne. No? Per cui costa 180 euro, non sono pochi, per cui Amazon è 260, certo 260 non ce li vale secondo me, 180, 150 si può pagare questo prodotto, 150, 180 va bene, va bene, come spesa. Vediamo cosa succede. Per tutto dobbiamo togliere la vaschetta dell'acqua. Quindi lo giriamo e togliamo la vaschetta dell'acqua. Se vogliamo fare una protezione e vedere come è combinato. <coughs> ecco, vi dicevo che questa qui si dovrebbe sciacquare e rimontarla per non lasciare gli alori che dico io. Ora che senso ha? Non ha nessun senso. Perché giustamente il panno si sporca e passa il panno sporco per terra. E da che serve? Non lo so a che serve. Serve per togliere la polvere con l'acqua, tutto qua, ma non è che pulisce per terra. L'acqua ancora c'è dentro. Questo è il panno. Era pulito quando l'abbiamo messo. Giustamente per terra. Se ci passi l'acqua col panno diventa nero e lui si fa sempre più nero. Dico non è tanto nero perché comunque sia l'ha pulito per terra, non è che è tanto sporco. Però alla fine sempre questo panno passa. È normale che poi lascia gli aloni perché il panno è sporco. Giriamo questo robottino. Facciamo così. Allora. Che cosa abbiamo? 
abbiamo quindi io lo uso da circa tre giorni e questa è la prima volta che io lo controllo di sotto dopo tre giorni che cosa è uscito fuori questi li trovate in dotazione dallo scatolo un secondo panno altri due spazzole che vi dicevo delle spazzole questa è la R questa è la L quindi c'è scritto R anche sulla spazzola ed L sulla spazzola quindi quando li montate guardate che c'è scritto L e va messo dove c'è scritto L questo non va messo qui questa è R e questa è L L va messa qui questa è R e va messa dove c'è la R e questa è 1 questo è lo spettinino che abbiamo trovato alla confezione che serve per pulirlo ora onestamente qui abbiamo della polvere non ce la facciamo niente di questo spazzolino qua abbiamo dei peli che si sono ingarbugliati vedete dei peli da donna lo so io di chi sono questi peli lo so io di chi sono questi capelli questi addirittura sono i capelli della mia fidanzata guardate che c'è qua i capelli della mia fidanzata guardate i capelli della mia fidanzata sono guardate capelli ecco quello che si ingarbuglia sono i capelli si può anche smontare direttamente questo e lo pulite come si deve una volta che viene pulito come si deve questo lo rimontate con facilità si può rimontare quindi adesso lo portiamo in sala operatoria e lo puliamo ve l'ho sistemato queste due cose questo qua va pulito pure ve l'ho sistemato quindi ogni tanto va fatta la potenzione la potenzione non è altro che pulire queste spazzole dove si incarbugliano i peli tutto qua non c'è nient'altro da fare come potenzione c'è questa ruota che gira e abbiamo finito ecco abbiamo finito poi per rimontarlo una volta che l'avete smontato giustamente da questa parte lo prendete, lo entrate in questo buchino che c'è qui, così, ecco fatto, lo mettete in posizione, così, ecco, poi si diventa la plastichetta e avete finito. Spero di esservi stato di aiuto. Con, questo, con questa potenzione è finito, non ce n'è nient'altro da, da dire, da spiegare, né da fare. Quindi il rapporto con internet non è tanto soddisfacente, il rapporto con Alexa non è tanto soddisfacente, il rapporto che lava per terra, è forse è meglio dire, spolvera per terra con il panno umido, quindi non lava per terra, spolvera per terra con il panno umido, allora va bene, se diciamo così va bene spolvera per terra con il panno umido va bene ci può stare ma comunque sia serve andare a prendere sempre il mocio con l'acqua e lavarsi per terra quello serve sempre lui non, si, non, non vi farà questo lavoro cioè è chiaro lui spolvera per terra con il panno toglie la polvere con il panno non lava per terra per lavare per terra ci volete voi sempre voi ci volete il secchio, riempite il secchio il mocio, detersivo e vi lavate per terra dopo che lui l'ha spolverato tutto ve l'ha fatto diventare a questo punto già è una cosa comunque non dovete fare nient'altro prendere un mocio, un secchio e lavarvi per terra quindi a questo punto questo è in più questo lavoro di qui 
volendo è in più non vi serve quello che vi serve è come lui aspira per terra Alexa c'è un rapporto con Alexa che avete visto accende e spegni e non eh, alle volte parte alle volte non parte il telecomando non è molto reattivo per cui un po' negativo il telecomando negativo tantissime cose di positivo c'è soltanto una cosa che è un 1800 watt aspira benissimo per terra non c'è proprio polvere completamente il suo lavoro lo sa fare greggiamente per terra questo qua lo potete usare per togliere anche la polvere col panno ma comunque sia di mantenere la casa pulita senza faticare non dovete faticare molto e avete una casa pulita va bene adesso veramente questo è tutto e vi aspetto al prossimo video ciao a tutti volevo farvi vedere che una volta che avete pulito la vostra spazzola avete tolto i peli e, e poi magari anche con un, un panno un strofinaccio bagnato no? che viene ancora meglio il lavoro della pulizia con un panno bagnato potete bagnare tutto l'importante è che poi con un fono un fono Perché devo lasciare tutto? Perché se noi per fare una buona pulizia, magari con l'acqua, essendo che ci sono molte viti qui sotto che si possono anche arrugginire, cioè ci sono dei fili, delle cose, comunque non consigliabile lasciarlo bagnato e lasciare che si asciughi da solo. Anche questi contatti qui che ci sono, questi contatti, questi qui quando voi fate la manutenzione che fate la pulizia, è meglio comunque asciugarlo col fondo ecco adesso è tutto